ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ കൊച്ചടുക്കളയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്നും അപ്പോൾ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ഐറ്റംസ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലാണ് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ഐറ്റംസ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പേര് ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് കേസരി കേസരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതായത് മധുരം കുറച്ച് ചെയ്യാം നെയ്യ് കുറച്ച് ചെയ്യാം കുറച്ച് റിച്ചാണ് സത്യത്തിൽ പക്ഷേ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു ശരവണ ഭവനിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മിൻസ് ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കുന്ന കേസരി ഉണ്ടല്ലോ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആ വയലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അലിഞ്ഞു പോകുന്നത് അത്രയും ഇതാണ് അതിങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുന്നതല്ല സത്യത്തിൽ അതിങ്ങനെ സ്കൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരിക്കും നല്ലോണം നെയ് വേണം അതുപോലെ അതിന് നല്ല മധുരമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് പണ്ട് മാജിക് അവൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബുക്കിലുണ്ട് അന്ന് ചെയ്തപ്പോഴും ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇത് ഭയങ്കര സ്വീറ്റല്ലേ ഓവറല്ലേ പഞ്ചസാര നെയ്യ് കൂടുതലല്ലേ പക്ഷേ അത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനലായിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയൊക്കെ ചേർക്കണം പിന്നെ ഇതിനെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പകുതി ക്വാണ്ടിറ്റി നെയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽ ഭാഗം നെയ്യും ഇതിൻ്റെ പകുതി പഞ്ചസാരയും അളവെടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്കിങ്ങനെ പ്ലേറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പീസസ് ആയിട്ടും എടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കേറ്ററിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ രണ്ട് രീതിയിൽ അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഓർഡർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും സ്കൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പാണോ വേണ്ടത് അതോ കട്ട് ചെയ്തതാണോ വേണ്ടത് ചോദിക്കും കട്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കും പിന്നെ എന്താ പറയുക നെയ്യുടെ അളവും കുറച്ച് കുറയ്ക്കും സ്കൂപ്പിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇങ്ങനെ നെയ്യും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാണ് നോക്കിക്കോളൂ ബോംബെ റവയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് ബോംബെ റവ പൊട്ടിച്ചതുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം വറുത്ത റവാന്നാണ് പറയുന്നത് വറുത്ത റവ എന്നാണ് പറഞ്ഞ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതെ കണ്ടോളൂ അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് രണ്ട് അടുപ്പ് കത്തിക്കാൻ പോകണം ഒന്നിൽ തിളയ്ക്കാൻ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനും കുറച്ച് വെള്ളം ആവശ്യാനുസരണം ഒഴിക്കാനാണ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചു ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ഞാൻ ചീനച്ചട്ടിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന് ഒരു കേസരി കളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു യെല്ലോ കളറാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ പറയുന്നത് കേസരി കളർ എന്ന് പറയും മഞ്ഞ നിറം അത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ബുഷിൻ്റെയാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് പൗഡർ ഫോമിലുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ തന്നെ യെല്ലോ കളർ വേണമെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഫോമിലും കിട്ടും ഇനി കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക എക്സ്പെൻസീവായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ കുങ്കുമപ്പൂ ചേർത്താലും മതി ആ ഒരു യെല്ലോ കളർ പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കുറേ പേര് യെല്ലോയ്ക്ക് പോയാലും ഒരു ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേസരി ഓറഞ്ച് കളറിലെ കേസരിയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് നെയ്യ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നെയ്യിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നെയ്യ് ചൂടാക്കുന്നു ഒരു കപ്പ് നെയ്യ് ചൂടാക്കി അതിലാണ് റവ വറുക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതേ അളവ് നെയ്യെടുക്കുന്നു നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് നെയ്യ് അളന്ന് വെച്ചതെടുക്കുകയാണ് ഈ കളറ് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിട്ട സമയത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇച്ചിരി കളറായി ഇച്ചിരി ആ നെയ്യിൽ വീണു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞ നിറം സ്പ്രെഡായോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആദ്യമേ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും വറുത്ത് മാറ്റാം എണ്ണ നെയ്യ് ചൂടായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ചെറുതായിട്ട് കളർ മാറാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആകും ആ സമയത്ത് കിസ്മിസും കൂടി ചേർക്കാം ഒന്നിച്ച് വറുത്ത് മാറ്റാം നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എല്ലാം ബബിൾ ബബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി എടുത്ത് തുടങ്ങാം ഇനി അതേ നെയ്യിൽ തന്നെ ഞാൻ റവ കറക്റ്റ് വൺ കപ്പ് അളന്നെടുക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇടും ഈ റോസ്റ്റഡ് റവ എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം തീ ഒരു അല്പം കുറയ്ക്കാം നല്ല ചൂടായി കിടക്കാം കേട്ടോ നെയ്യ് വെള്ളം പോലെ കിടക്കുക നെയ്യ് അത്രയ്ക്ക് നെയ്യുണ്ട് ഇത് വൺ കപ്പാണ് കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് റവയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് നെയ്യ് മെൽറ്റ
നല്ലതായിട്ടിങ്ങനെ തിളച്ചു ഞാൻ ഇപ്പം ചെറുത്തി കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഇനി ഒരു യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കണമല്ലോ കേസരി കളർ ആവശ്യാനുസ യെല്ലോ നല്ല ഒരു യെല്ലോ കളറാണ് നമ്മളുടെ കേസരിക്ക് വരേണ്ടത് ഇതിനെ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടൈറ്റാവും കേട്ടോ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കളറും ഏലക്കാപ്പൊടിയും ചേർത്തിരിക്കണം തീ ഞാൻ വീണ്ടും കൂട്ടിയിരുന്നു ഇനി കുറയ്ക്കുന്നു എങ്കിൽ കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർക്കുക ആഹാ നല്ല മണം ഇതാണ് ഒരു മണം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചേർക്കുക നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച അന്തിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസ് ഇതിങ്ങനെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നെയ്യ് ഇങ്ങനെ ഊറി വരുന്ന കണ്ടോ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്നൊരു കണ്ടോ അതെ നോക്കി രസമായിരുന്നു എല്ലാം വേണം ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ വിട്ടത് നെയ്യ് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എല്ലാം കഴിയും എന്ത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നറിയോ വെരി വെരി ഫാസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് തന്ന് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയെങ്കിലും സമയമെടുത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൽ നമുക്കെല്ലാം ഒരു കേസരി ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കേസരിയെ ഞാൻ പത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഇതേ നോക്കിക്കോളൂ അത് ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഉറയ്ക്കും എങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് ഒരു സ്കൂപ്പിംഗ് ടൈപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് മുറുക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നേരം കൂടി ഒന്ന് മുറുക്കിയിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല വെറുതെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അകത്തൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് എങ്കിലും പുറമേ കാണുന്ന ഭാഗത്തും കൂടി ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കേസരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് എനിക്ക് പറയാറില്ല ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടാണ് പക്ഷേ തവിയിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണേ ഇത് നമ്മൾ ചില വീടുകളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ആഹാ മെൽറ്റിംഗ് ഇൻ മൈ മൗത്ത് ഞാനൊരു മധുരപ്രിയാണല്ലോ കേസരി എൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ് നക്കാത്ത വിരളൊന്നും ഇല്ല വിരലൊന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ വളരെ സിമ്പിളാണെന്ന് മനസ്സിലായി ടെൻ മിനിറ്റ്സ് പോലും വേണ്ട നെയ്യ് ചൂടാകുന്നു അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും വറുത്ത് മാറ്റുന്നു പിന്നെ എന്താ റവ എടുത്തിടുന്നു ഇച്ചിരി ഒന്ന് ചൂടാക്കുന്നു പിന്നെ തിളച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു വറ്റി വരുമല്ലോ അതൊന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പഞ്ചാര ഇടുന്നു പഞ്ചാര ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് ലൂസാകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് കുറച്ച് കുറുകി വരുമ്പോൾ അത് കേസരി കടി ബ്യൂട്ടിഫുൾ കേസരി വേണം സെലൻ്റ് വേണം അതിങ്ങനെ സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം ഇതിന് ഇതിനെ വെല്ലാൻ വേറൊരു സ്വീറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ പറയാം സോ ഈസി ടു മേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസരി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് എന്തായാലും ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റമാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഓ ഞാനിവിടെ കേസരി എടുത്ത് അതിയെല്ലാം നട്ടി തീർത്തു ഇച്ചിരി നേരം ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കണ്ടില്ലേ ഇളകി വരും എങ്കിലും നമ്മൾ പിന്നെ ഉപ്പുമാവൊക്കെ മോൾഡിൽ വെച്ചിട്ടിങ്ങനെ ഡിമോൾഡ് ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ ചെറിയ മോൾഡുകളിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഡിമോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം എനിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിക്കണോ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ചൊരു പകുതി തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ആ നെയ്യ് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഊറി വരും അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിക്കോളൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് മാറ്റി എന്നിട്ടും നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഹൽവേ എന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്ന പോലെ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള നെയ്യ് ഇങ്ങനെ വരും അന്നേരം വേണമെങ്കിൽ ആ നെയ്യ് മാത്രം നമുക്കിങ്ങനെ ഊറ്റി മാറ്റുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മോൾഡിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചതാണ് നല്ല ചൂട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കട്ടോറീസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും 
ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഈ വലിയ ബൗള് എടുത്ത് കമഴ്ത്തി ഇട്ടാലും ഇതുപോലെ തന്നെ വരും കേട്ടോ ഈ ബൗളിൻ്റെ അത്ര വലിപ്പത്തിന് കിട്ടും അന്നേരം എക്സസ് നെയ്യ് കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല മാർഗ്ഗമാണ് ഇതെടുത്ത് കമഴ്ത്തി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നെയ്യ് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെയ്യ് ഊറ്റി മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ അത് എക്സസ് ആയിട്ട് ഈ പിന്നെ മുകളിൽ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നൊക്കെ എക്സസ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എന്തായാലും നമുക്കിത് വേണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട നെയ്യ് കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് ഊറ്റി മാറ്റാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന റവ കേസരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് വരിക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് മസ്റ്റായിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് വരണം കേട്ടോ പിന്നെ എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കാണുന്നതെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആവശ്യമില്ല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലാത്തവർ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കയറി വരുന്നതായിരിക്കും പോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകും നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മറന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതും എന്താ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും പ്രസ് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടര മണിക്കാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണുക ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി ന